Vážení přátelé, já vás zdravím z lesoparku, který je nedaleko mého domova. Trávím zde poměrně mnoho času a to zvláště od chvíle, kdy na jaře vstoupila do našich životů koronavirová epidemie a s ní i také omezení pohybu a omezení setkávání mezi lidmi. Prošlapávám zde a to zvláště se svojí spící malou dcerkou v kočárku ty samé cesty. Vídám znovu a znovu ta samá místa. A to i vzhledem k tomu, že tento les není nijak rozsáhlý. Může to znít jako nudná aktivita, zvlášť pro někoho, kdo je zvyklý cestovat po celém světě a poznávat různé exotické destinace. Pokud zde ale člověk nezůstane pouze na povrchu a je i k takto omezenému přírodnímu prostoru soustředěný, pak ten se mu odmění svojí bohatostí a pestrostí. Každý kámen, každý strom, každý pták učí o kráse, která není nijak šokující a není překvapivá, neboť se otvírá postupně až vytrvalou pozorností. Vstupem do zkušenosti s tímto prostorem. Pak je ale člověk schopen vidět, jak se příroda zde nemění jen podle ročních období, ale mění se skutečně den za dnem, okamžik za okamžikem. Nařízení, která jsou nutná ke zvládnutí zdravotní krize, nás částečně izolují od normálního prožívání světa, tak jak jsme zvyklí. Neboli náš vnější svět je limitován. Nemůžeme cestovat, nemůžeme dělat koníčky tak, jak bychom rádi. A přirozeně jsme tak o to více sami se sebou. A první reakce na tuto skutečnost může být stejná jako reakce na to, že náš životní prostor je zredukován na lesopark, na zahradu, na domov, na práci. To znamená, že je to nudná představa trávit čas jenom tady nebo jenom doma, ale je to nudná představa trávit čas sám se sebou. A tak se snažíme zaplnit hluché chvilky různými informacemi, podněty. Utíkáme k něčemu, co je na první pohled zábavnější, než jsme my sami. Náš vnitřní svět je nesrovnatelně bohatší než ten svět vnější, ať už je v jakékoliv podobě. Klíčem k tomu vnitřnímu světu je opět pozornost a je to trpělivost. Tentokrát k sobě samému. Možná je to i odvaha vykročit na cestu, kterou tradice nazývá tou nejdůležitější cestou v našich životech. Cestu do vlastního srdce. Je to možná kliše, ale právě omezení toho vnějšího světa může vést k expanzi toho života vnitřního. Nestabilita a strach, které naplňují vnější svět, jsou šancí, abychom v sobě probudili žízeň o stálém a trvalém, které vně sebe nenacházíme, protože je uvnitř nás. Onu šanci, kterou máme, když se ten vnější svět třese a bortí, dobře popisuje podobenství, které najdeme v Lukášově Evangeliu a které vypráví o marnotratném synu. Ježíš hovoří o chlapci, který si na svém oci vymůže dědictví, které potom utratí, lépe řečeno prohýří za všemožná lákadla, které svět nabízel. Pokud měl peníze a plnil si svá přání, všechno bylo v pořádku. Nemusel se totiž zabývat sám sebou. Pak peníze došly a přišla krize. Hlad, jak se v podobenství píše. My nevíme, co ten hlad způsobilo, jestli nějaká přírodní katastrofa, třeba sucho, a nebo jestli to byla nějaká nemoc, třeba virová pandémie. 
Najednou byl ten chlapec vystaven holé realitě. Musel jí čelit. Jeho svět byl nyní limitován. A on s tím mohl naložit různě. Mohl vinit někoho druhého. Mohl vyčítat třeba svému otci, že mu dal peníze a propustil ho z otcovského domu. A nebo mohl zkrátka propadnout beznaději a sejít lítostí. Ale on se vydal s upřímností na vnitřní cestu. Byl k sobě pozorný. Šel sám k sobě, čteme v textu. V tomto procesu pak pochopil, co způsobil a jaké je možné řešení jeho situace. Neboli našel stabilitu a opěrný bod ve svém srdci. Jak se tedy vydat na vnitřní cestu? Pozornost a trpělivost se sebou samým není samozřejmá a každý z nás ji musí cvičit, musí jí dát energii. K tomu slouží meditace, praxe, kterou se nozříme sami do sebe samých v tichu a nehybnosti. Otvíráme se tak skutečnosti bez našich filtrů, bez našich představ, bez konceptů a objevujeme stabilitu a harmonii, které mají kořeny ve věčném a nepomíjejícím. Meditace je snadná. Dovolte mi několik instrukcí. Po celou dobu meditace se snažte sedět rovně. Se zpříjmenou páteří, ať už sedíte na židli, na křesle, na zemi a nebo na skále v lese. Po celou dobu meditace mějte zlehka zavřené oči. S plnou pozorností a s veškerou energií věnujte pozornost jedinému slovu, opakování jediného slova, mantry. Naše tradice doporučuje aramejské slovo má ra na ta. Věnujte skutečně veškeré úsilí k vyslování tohoto slova a jak ho říkáte, tak mu zároveň naslouchejte. Pokud se objeví nějaké vyrušení až už vnějšku nebo uvnitř, nějaká představa nebo myšlenka, vraťte se k opakování svého slova. Má, ra, na, ta.